Full Device. Was ist das eigentlich? Ach, Full Device, also der Name an sich bedeutet Vollgerät, volles Gerät. Also äh, Full Device bedeutet Vollgerät. Im Allgemeinen. Für mich bedeutet das eigentlich viel mehr. Für mich ist es mehr Freundschaft, weil wir sind alle gute Freunde. Also Full Device bedeutet direkt ins Englische übersetzt, ist das Vollgerät. Wer es nicht kennt, soll googeln oder bei Facebook schauen. Das ist eine ganz witzige Nummer. Bedeutet für mich Freundschaft, ist aber auch irgendwo ein Lebensgefühl. Das ist auch was, das kann, können glaube ich alle unsere Freunde bezeugen, dass dieses Thema Full Device, das ist was, das gibt einem irgendwie so viel. Das ist ein Riesenkreis, den wir da haben. Viele Unterstützer und es macht einfach Spaß. Wie bist du zur Musik gekommen? Bei mir ein bisschen längere Geschichte, weil ich habe angefangen mit sechs Jahren, glaube ich. Ich war sechs Jahre alt und habe angefangen in einem Spielmannszug damals Marschtrommel zu spielen für, ich glaube, ein oder zwei Jahre. Also bei mir ist das ganz viel von den Eltern geprägt. Die waren schon immer so 70er, 80er Rockschiene unterwegs, auch New Wave. Und ich wollte eigentlich auch schon immer Musik machen, habe mir dann von meinem ersten Ausbildungsgehalt eine Gitarre gekauft. Mein Bruder hat vorher mal eine angeschleppt, ähm, da habe ich mich dann drauf versucht und dann wollte ich nicht mehr aufhören, habe mir meine eigene Gitarre gekauft und habe es mir selber beigebracht. Ähm, in erster Linie wahrscheinlich über meinen Vater, weil der auch schon immer Musik gemacht hat und ich habe dann irgendwann angefangen mit zwölf Jahren Gitarre zu spielen. Dann irgendwann nach einer längeren Durststrecke gedacht, ach jetzt probierst du einfach mal einen Bass aus. Das hat dann ganz gut funktioniert und Bass ist eigentlich immer noch mein Hauptinstrument. Ich, ich sehe mich auch als immer noch als Bassist und irgendwann habe ich dann auch mal gesagt, okay, ich merke, ich habe eine ganz gute Stimme, ich kann auch singen und habe dann fünf Jahre klassische Gesangsausbildung gehabt und habe dann irgendwann, nachdem der Olli dann auf mich zukam und es hieß, ja, der Sänger von seiner Band ist abgesprungen, habe ich gesagt, ja, okay, dann ich, ich könnte es ja mal probieren und es hat ganz gut geklappt und deswegen funktioniert das jetzt heute immer noch. Also ich habe ursprünglich mal Schlagzeug gelernt, ich, ähm, gesamten zwölf Jahre im Unterricht. Und ähm, ja, wie es halt so kommt, so als Schüler hat man ja Zeit und dann ähm, gab es mal beim Aldi eine günstige Gitarre und dann bin ich halt, was ich mit zwölf Jahren oder so, zwölf, dreizehn Jahren, habe ich mir meine erste Gitarre beim Aldi gekauft für Nappel und Knei. Und ähm, ja, und habe das beides so immer so ein bisschen parallel dazu gemacht, bis ich irgendwann mal doch eher mein Potenzial, sagen wir mal so, in der Gitarre gesehen habe und da einfach, weiß nicht, vielleicht mehr das Händchen als Schlagzeug gehabt habe. Wie seid ihr zusammengekommen? Mit, äh, mit Alex bin ich eigentlich schon seit 15 Jahren, 16 Jahren, keine Ahnung, befreundet. Das ist mein, ich würde sagen, er ist mein bester Freund. Ich weiß nicht, ob ich sein bester Freund bin, aber er ist mein bester Freund. Also ich sage immer, ich war... Ich war eigentlich jahrelang Wohnzimmer-Gitarrist, habe nur für mich selber gespielt. Ähm, über unseren alten Sänger bei unserer alten Band bin ich dann das erste Mal im Proberaum zum Spielen gekommen, habe Blut geleckt. Darüber habe ich dann auch, wir haben Schlagzeuger und Bassisten gesucht. Da haben wir dann Pichi und den Alex kennengelernt. Ich sage immer, Schlagzeuger gesucht, Freund gefunden. Ich war 2016 bereit, mein Schlagzeug zu verkaufen. Und ich habe dann auf eine, eine, eine Anzeige in äh, ich weiß nicht, irgendeiner Facebook-Gruppe geantwortet äh, und da hat eine Band einen Schlagzeuger gesucht und die Bandmitglieder zu dem Zeitpunkt Olli und ein Sänger, Gitarrist, waren auf der Suche. Der Olli, der Pichi und der Alex hatten schon eine andere Band, eine Punkband, Picket Line hieß die. Und der Sänger von der Band ist dann relativ spontan abgehauen in eine andere Stadt und dann stand die Band mehr oder weniger vorm, vorm Aus, aber die drei haben gesagt, sie machen weiter. Ja, nachdem dann unser Sänger nach Nürnberg gezogen ist, ähm, hat es nicht mehr geklappt. Dann haben wir einen neuen Sänger gesucht, da kannte ich dann auch schon Flo. Das hat sich dann zufällig ergeben, dass, ähm, dass er bei uns einsteigt. Tobi hat das eben auch mitbekommen, hat dann gesagt, hab, ja, Liedgitarrist fehlt da auch, bin ich dabei. Dann habe ich vom Olli, von, von Ollis Seite, habe ich dann erfahren, 
dass der, dass der Sänger eben weg ist und dann habe ich gesagt, okay, ich könnte es mir vorstellen, ich probiere es mal aus und haben dann eigentlich einen kleinen Termin für eine Probe ausgemacht. Und damals hat der, der Tobi, unser Leadgitarrist, hat damals noch mit mir in der WG gewohnt und dem habe ich das eben erzählt und dann hat er gesagt, ja, okay, er kann sich vorstellen, hier auch äh, mitzuspielen, Gitarre zu spielen und dann kam da eins zum anderen. Dann war es die erste Probe in einem alten, schimmligen Probeheizungskeller und da ist gleich der erste Song, Be First, entstanden. Dann haben wir uns im Proberaum getroffen, dreimal Boston Breakout gespielt, war ganz witzig. Und Tobi hat dann gemeint gehabt, ja, haben wir noch irgendwas anderes, <lacht> ist jetzt irgendwie langweilig. Und dann habe ich Be First vom Notständer runtergenommen, habe gemeint gehabt, ja, Pichi und ich, wir haben da selber was geschrieben. Und dann ist eigentlich Be First schon in der ersten Bandprobe final entstanden. <lacht> Mittlerweile ist eure erste EP erschienen, Kill All My Pain. Welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Ich denke, es ist immer eine, eine ganz, äh, ganz eigene Erfahrung, wenn man das erste Mal mit einer, mit einer Band im Studio ist. Dann weiß man nicht so genau, was, ein, was auf einen zukommt. Also es war für uns in der Konstellation war es relatives Neuland. Also ein paar von uns waren davor schon im Studio. Aber jetzt zum Beispiel für mich als Sänger war es auch komplettes Neuland im Studio. Und ähm, ich denke, das ist einfach ein, ein Prozess, der, der jeder Band, der, durch die jede Band muss, die jeder Band wahrscheinlich auch gut tut. Ähm, und man sieht, also ich hoffe, man sieht äh, auf den kommenden Alben oder auf den kommenden Produktionen, dass wir uns halt da auch weiterentwickeln und dass wir halt aus der jeweiligen Erfahrung, vorangegangenen Erfahrung auch natürlich unseren, unsere Erfahrungen mitnehmen und das dann letzten Endes auch auf die neuen Scheiben bei den neuen Tracks umsetzen können. Ja, zuerst einmal muss ich sagen, ich habe nicht erwartet, dass es so gut geht. Es war ja im Endeffekt für viele von uns das erste Mal in dem Studio. Es war mit der Band im Gesamten auf jeden Fall das erste Mal im Studio. Das lief sehr, sehr gut, muss man sagen. Es ist natürlich aber auch so, dass wir einfach aus der Erfahrung heraus, jetzt, was wir im Studio alles gemacht haben, auch durchaus unsere Rückschlüsse gezogen haben, wie wir es vielleicht das nächste Mal machen oder einfach auch Sachen, in Bezug auf Songwriting ähm, mitbekommen haben. Ja? Wenn du halt dann doch von deinem, ich sag mal, Studiomenschen, der das Ganze aufnimmt, hörst, ähm, ja, die diverse Sachen wären vielleicht anders, besser oder sonst irgendwas, das, das ist so eine Sache, davon kann man einfach zehren und ich denke auch, ähm, dass wir das jetzt mit den neuen Songs, die wir jetzt geschrieben haben und noch am Schreiben sind, auf jeden Fall beherzigen. Also da wird sich Zumindest für uns, ich weiß nicht, ob man es nach außen hin dann so viel merkt, aber für uns schon ein bisschen was ändern, dass man einfach so gewisse Punkte hat, wo man merkt, hey, wenn man das so oder so anders macht, dann, dann hat man einen besseren Benefit davon oder dann kommen gewisse Stellen anders und besser. Und ich denke mal, das ist die größte Erfahrung, die wir da einfach mitnehmen aus der ganzen Studiogeschichte. Es wird sich wahrscheinlich mit der nächsten, äh, mit der nächsten Scheibe dann wieder ändern, ja, dann nimmt man wieder neue Erfahrungen mit. Aber es ist einfach so ein, ja, ich sag mal, learning by doing, definitiv. Also ich fand es unglaublich interessant, mal auf Klick zu spielen, wirklich tight so einzuspielen, dass das auf dem Studio ist. Von was ich richtig fasziniert war, ähm, ist das Reampen gewesen. Im ähm, Studio den Marshall hinhängen, nochmal mit der trockenen Gitarrenspur, die schon da stand, ähm, noch mal die, die, das nochmal ablaufen zu lassen und dann den geilen Sound einzustellen. Ich meine, es hieß ja auch schon, wir klingen sehr britisch. <lacht> Mit unseren zwei Marshall Half Stacks ist das auch nicht, ja, nicht wegzudenken. Und von dem her, das fand ich bei den Aufnahmen zumindest sehr faszinierend. Was mich auch gewundert hat, war, dass es dann doch länger gedauert hat als erwartet. Aber dieser Tag, wo wir zusammen im Proberaum aufgenommen haben ähm, und den Ghost Track quasi eingespielt haben, war eine unglaublich geile Erfahrung und dann aber auch im Nachhinein im Studio nochmal Sachen nachzuspielen, war sehr interessant. Mir hat es tatsächlich überrascht, wie lange es gedauert hat. Einfach nur von den ersten Terminen, die wir ausgemacht haben mit äh, 
äh, Raw Recordings und dann im Studio weiter. Äh, klar, da hat vielleicht auch der Big C Corona eine Rolle gespielt, aber trotzdem, mir, mich hat es äh, sehr überrascht, wie lange es gedauert hat. Ich dachte wirklich, wir haben das alles in sechs Wochen, acht Wochen im Kasten. Bin eines Besseren belehrt worden. Es hat es fast, es hat eigentlich, also bis zur finalen, bis zur finalen Übergabe hat es wirklich ein Jahr gedauert. Klar war natürlich wirklich dem geschuldet, dass wir halt einfach nicht zusammen im Studio sein konnten, sondern immer getrennt und einzeln und wirklich zu Einzelterminen lange Stunden, lange einsame Stunden im Studio verbracht haben und Zeug eingesungen haben, Zeug eingespielt haben. Das war, das war so das, was, was, was ich da tatsächlich mitnehme. Mit dem Ergebnis bin ich mehr als zufrieden. Das ist für, für das für die, für die Foundation, die wir hatten, ist es überragend. Wie hat sich Corona auf Full Device ausgewirkt? Ja, Corona absolut scheiße. Wir sind eine Band, die auf der Bühne unglaublich Energie rüberbringt. Und wir hatten jetzt 2020 hatten wir einen Auftritt. Äh, massiv. Ähm, auf der einen Seite ist es natürlich so, das wird jeder wissen, äh, aktuell mit Gigs spielen sieht es halt äh, absolut scheiße aus und das ist ähm, etwas, das uns natürlich auf jeden Fall fehlt. Also wir hatten dieses Jahr einen Gig, ähm, obwohl wir ähm, am, am, äh, am Ende des letzten Jahres mit einer ganz anderen Ambition dahin gegangen sind. Also wir wollten dieses Jahr eigentlich, ich müsste jetzt lügen, aber ich glaube die 30 Gigs wollten wir eigentlich schon voll machen. Schwierig, wir hatten jetzt dieses Jahr nur einen Gig tatsächlich im Februar. Und das fehlt uns natürlich schon extrem. Klar, du kannst nicht auftreten. Wir haben, im, wir haben im Februar 2020 den letzten Auftritt gespielt. Und seitdem sind natürlich ganz, ganz viele Auftritte abgesagt worden, die wir eigentlich fest eingeplant hatten. Gerade jetzt äh, zur, äh, zur, zum Release der EP, wo wir wirklich gedacht haben, jetzt, das ist unser Jahr. so. Wir haben, wir, haben wirklich, wir haben wirklich viel geplant, wir haben wirklich viel getüftelt und es war einfach, da, das hat uns natürlich alles einen Strich durch die Rechnung gemacht. Das heißt jetzt nicht, dass wir ähm, in der ganzen Zeit nur rumsitzen und Bier saufen, äh, <lacht> sondern wir haben ja in der, wir haben die Zeit, sagen wir mal, so gut es geht, genutzt. Wir haben auf der einen Seite natürlich die EP fertig gemacht, das war auch ein bisschen dankbar, weil wir dadurch natürlich auch ein bisschen mehr Zeit hatten. Äh, auf der anderen Seite haben wir auch ganz stark versucht, uns einfach äh, anders zu aufzustellen, best zu organisieren, was Social Media angeht, was auch, ja, ich meine, wer, wer unseren Kanal verfolgt, hat es bestimmt mitgekriegt, wir haben einige Videos gedreht, wir haben einfach auch Content geschaffen, wo man sagen kann, das ist jetzt mal, ja, äh, es repräsentiert mehr das Image der Band, als jetzt unbedingt immer die Musik nur rüberzubringen, sondern einfach auch das Gesamtpaket, Band abbilden, was wir so tun, was so in unseren Köpfen so vor sich geht. Ähm, ich würde mal sagen, dafür haben wir die Zeit ganz gut genutzt. Ja. Also natürlich in, in den Vorausgaben, was halt machbar war in der Situation. Ähm, aber wie gesagt, da sind wir ja nicht die Einzigen. Es ist halt aktuell einfach eine beschissene Situation. Die wird wieder vorbeigehen, aber die wird uns leider vermutlich noch etwas länger begleiten. Ja, hatten jetzt den Vorteil, dass wir eh an der EP gearbeitet haben. Also uns ist nicht langweilig geworden. Wir konnten ähm, neue Songs schreiben, da hat sich jetzt auch der Flo als Songwriter sehr gut hervorgetan und von dem her, wir hatten zu tun, aber wir wollen natürlich wieder auf die Bühne. Ansonsten ist es so, wir warten eigentlich nur drauf, dass man wieder loslegen kann. Wir, wollen jetzt, wir haben jetzt die EP draußen und wir wollen eigentlich loslegen und wir wollen, die, wir wollen, wir wollen spielen, wir wollen, wir wollen raus, wir wollen es den Leuten um die Ohren, Ohren hauen. Wir haben einen Haufen neue Songs geschrieben während der Corona-Pause. Corona und äh, das ist einfach, wir haben so Bock drauf, die Songs jetzt auch endlich mal live zu spielen und das Feedback von den Leuten zu bekommen. Und ja, natürlich hoffen wir, dass das halt möglichst bald wieder funktioniert. Wo seht ihr euch in zehn Jahren? Größer als die Scorpions. Also natürlich wäre ich in zehn Jahren gerne größer als Metallica, aber das ist natürlich utopisch. Sitzen mit Lemmy an der Bar. <lacht> spielen, spielen, spielen. Also, wo es geht, ähm, auf die Bühne. Ähm, wo ist erstmal zweitrangig? Ja? Also, egal wo, deutschlandweit, europaweit, egal wo, wer auch immer möchte. Wollt ihr noch was loswerden? 
Gut, vielleicht, vielleicht noch mal was generell zur Band, ähm, wie das Ganze ja, zustande kam. Also wie die Band Full Device überhaupt so zustande kam, wie sie heute ist. Ich meine, äh, wir haben den großen Vorteil, wir kannten uns zum größten Teil vorher schon und waren zum größten Teil, bevor wir diese Band gegründet haben, auch äh, gute Freunde und gut befreundet. Ähm, und das ist einfach äh, eine geniale Grundlage, sag ich mal, um eine Band zu gründen. Wir sind alle super miteinander. Da gibt es nichts äh, Großartiges, dass irgendjemand dem anderen von den Karten pisst oder dass man irgendwelche Leute hat, die ähm, meinen, sie müssen jetzt hier, ich sag's jetzt mal, den Band Hitler spielen oder sonst irgendwelche Geschichten, äh, Egoisten oder was, haben wir alles nicht. Wir sind alle gut befreundet. Ähm, und ich finde, das ist eigentlich auch das Ding, was Full Device ausmacht. Sonst würde das so, wie wir es jetzt machen und wie wir es aufgezogen haben, nicht funktionieren. Definitiv nicht. Und da bin ich stolz drauf, auf die Jungs. Ich würde noch ganz gerne betonen, dass halt äh, bei mir das ganz wichtig ist, dass wir halt in der, in der Band wirklich diese Do-it-yourself-Mentalität haben. Und das vielleicht auch für jeden, der selber eine Band am Start hat oder, oder meinetwegen einen, einen YouTube-Channel oder irgendein Projekt, hinter dem er, hinter dem er persönlich steht, Einfach äh, nicht zu viel drüber nachdenken davor, einfach machen und äh, wie gesagt, das ist immer ein Prozess. Also wenn man Sachen anfängt, wenn man Sachen ausprobiert, das ist immer ein Prozess und einfach den, den Prozess einfach mal anstoßen, einfach machen, auf die Schnauze fliegen, aufstehen und besser machen. So, das ist äh, das, was ich gerne noch irgendwie so aus meiner eigenen Erfahrung jetzt äh, noch gern nach außen weitergeben würde. Nein. Nein. Dann vielen Dank. <lacht> Danke auch.